Jobs braucht die Jugend, aber welche sollen es sein und woher sollen sie kommen? Wir fragen die Parteien. 40.000 Narren säumten am Nachmittag die Straßen der Innsbrucker Innenstadt. Ausgelassen wurde der Fasching verabschiedet. Die Funkhausklinik erleben sie mit uns Spannung, Action, Liebe und Tragödie im Notfalleinsatz. Und das Wetter morgen wieder Schnee in Nordtirol. Schönen Abend heute am Faschingsdienstag wünsche ich Ihnen. Schön, dass Sie noch bei uns hereinschauen, bevor Sie sich möglicherweise gleich ins allgemeine Faschingstreiben stürzen. Land unter. Weite Teile Oberösterreichs versinken im Hochwasser. Ausnahmezustand. Wir berichten live aus der Stadt Steyr und aus der Landeswarnzentrale. Gefahr aus dem Westen. Die großen Flüsse Salzach in Donau bringen weitere Wassermassen. Es regnet weiter. Guten Abend bei Oberösterreich heute. Fünf Tote, schrecklicher Unfall auf der A2. Schönen guten Abend bei Burgenland heute. Betrieb im Druckereisektor pleite. Vier Burschen nach Nazi-Parolen verhaftet. Erfolg beim Filmfestival für Tiroler Jungfilmer. Morgen typisches Aprilwetter. Dienstag, Tirol heute. Schön, meine Damen und Herren, dass wir bei Ihnen zu Hause zu Gast sein dürfen. Politwirbel, Vertrauenskrise zwischen SPÖ und ÖVP. Digitales Radar, so viele Strafen wie noch nie. Gefährlichster Berg, steidische Expedition auf den K2. Das Wetter morgen zunehmend gewittrig. Guten Abend, meine Damen und Herren. Einen schönen Dienstagabend. Willkommen bei Niederösterreich heute. Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Herzlich willkommen bei Kärnten heute an diesem Freitag, den 11. November. Wir beginnen unsere heutige Sendung mit einem Prozess am Landesgericht Klagenfurt. Vor Gericht gestanden ist ein junger Nigerianer. Er soll über Monate größere Mengen an Kokain und Heroin in Kärnten verkauft haben. Eröffnet worden ist heute Vormittag die Familiengesundheits- und Brauchtumsmesse. Bis Sonntag präsentieren 450 Aussteller ihre Produkte. In einer Sonderausstellung gewürdigt wird Franz Wallack anlässlich seines 50. Todestages. Er hat als Vater der Straße auf den Großglockner Geschichte geschrieben. Und das Wetter wird morgen freundlich, die Wolken ziehen ab und es wird zunehmend sonnig. 